Yang mau snack mohon ambil sendiri di pojok kanan sebelah timur. Wetan, wetan. Berapa menit lagi? Acara ini diselenggarakan oleh DPD GIPI DIY, didukung sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara donasi untuk musibah yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat ini pastilah akan sukses apabila panjenengan dukung semuanya. Oke, kita akan panggil dari studio GM ini, kita akan panggil Ketua DPD GIPI DIY kepada Mas Bobby. Dipersilahkan. Kemudian perwakilan asosiasi anggota Gibi, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Bobi. Kemudian perwakilan asosiasi kita panggil Mas Irsam dari perwakilan PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja yang berikutnya kita panggil Ketua Panitia kita, Bapak Mbak Tanti Arini Hidayat. Tepuk tangan yang meriah. Rasanya siang ini. Afdol kalau kita tidak buka dengan berdoa Untuk itu mari kita buka acara Mari Santa Peduli Nah ini dengan berdoa Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Waktu berdoa dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Insya Allah acara kita penuh berkah ini dan mulia ini Akan sukses sampai nanti puncak hari Sabtu Jadi acaranya lelangnya Dibuka hari ini, besok sampai Sabtu jam 12. Oke, okay.
Kita akan ikuti acara kita yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Mbak Tanti Arini Hidayat, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini walaupun hujan kita bisa berkumpul di sini. Acara ini terselenggara karena kepedulian kita masyarakat insan pariwisata di Yogyakarta terutama dari gabungan industri pariwisata Indonesia bersama 20 asosiasi yang ada di dalam keanggotaan kami mempunyai inisiatif untuk bisa mengumpulkan dana terselenggara karena memang kepedulian kita selama beberapa hari terakhir ya dalam kondisi covid kita sendiri juga banyak uh, kekurangannya, banyak kena musibah, tapi saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan di Jawa Barat, itu memang lebih membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan uh, acara yang kita selenggarakan atas niat yang mungkin pendek, uh, waktu yang persiapan kita, kita bisa berjalan dengan lancar pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih pertama-tama kepada GM Pro yang memang sudah memberikan fasilitasnya untuk studio. Untuk studio di sore hari ini, terima kasih atas tempat yang disediakan dan ucapan terima kasih kita berikan juga kepada Bank Indonesia yang juga sudah memberikan sumbangan dana yang akan banyak mendukung kegiatan acara ini juga kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan sepenuhnya support untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Ucapan terima kasih juga terutama kepada teman-teman semua asosiasi pariwisata yang ada di Yogyakarta yang telah mendukung memberikan support moral maupun material dalam terselenggaranya acara ini. Semua atas kekurangan kegiatan ini kami mohon maaf apabila ada semoga niat kita untuk bisa membantu uluran tangan kepada teman-teman yang kena musibah bisa diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Tanti. Wah, alhamdulillah. Rasanya Mbak Tanti walaupun waktunya tidak panjang Tetapi insya Allah acara ini mulia Dan didukung oleh semua pelaku pariwisata di Yogyakarta Apalagi acaranya tidak hanya cuma hari ini Tetapi masih ada besok hari Kamis, Jumat dan puncaknya hari Sabtu ya Donasinya Oke terima kasih Mbak Tanti Dan mudah-mudahan sekali lagi atas dukungan semuanya Baik panjenengan semua yang ada 20 asosiasi maupun yang lainnya kita sampaikan terima kasih. Apalagi maknis ya Mbak Lendi ya. Sudah ada kabar donasi yang pertama dari Bank Indonesia. Oh terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. 15 juta dari Bank Indonesia Yogyakarta. Alhamdulillah. Ini nanti ada bank yang lain yang banknya lebih banyak. Karena kalau Bank Indonesia kan nggak boleh bisnis. Oke kita teruskan acara kita yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Singgih Raharjo, waktu dipersilahkan. Uh, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon, iya, mohon izin ini berkaitan uh, dengan waktu Bapak Kepala Dinas pada saat ini masih bergabung pada pertemuan di Hotel Tentram. Saya juga bergabung di sini, namun pada saat ini Uh, Pak Aris sedang menjadi narasumber dan beliau sedang menjalankan paparan maka diwakilkan ke saya uh, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kemudian yang kedua kami, kami hormati Ketua GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian juga uh, para pelaku industri pariwisata yang tergabung di dalam GIPI Ketua Panitia ya Ibu Tanti selamat Sekali lagi selamat atas uh, inisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sangat-sangat kami apresiasi dan sangat-sangat kami hargai apa yang menjadi uh, apa inisiasi dari teman-teman GIPI. 
bersama dengan pelaku industri lainnya untuk uh, menyelenggarakan kegiatan mempunyai inisiasi untuk melaksanakan pariwisata DIY peduli. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kita tidak hanya semata-mata untuk mencari apa yang ingin kita inginkan, tetapi kita juga harus melihat kiri kanan kita, depan belakang kita, sekitar kita pada saat sesuatu itu terjadi di dunia ini. Khususnya yang saat ini, mungkin ini terjadi hampir di semua sektor, di semua kalangan. Ini sangat apa ya menjadi, saya sampai terbata-bata ini mau ngomong ini. Uh, betapa, betapa, ini apa, betapa besarnya hati dari teman-teman industri. Sehingga dalam kondisi seperti ini pun. Masih meluangkan waktu, masih menyisakan energi, masih menyisakan pikiran bagaimana untuk membantu yang lain. Sementara kita sendiri, industri pariwisata yang sangat terpuruk di sektor yang sangat terpuruk pada kondisi di COVID ini. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa kita itu mempunyai rasa kebersamaan, betapa kita mempunyai rasa uh, hati yang sama, merasa penderitaan yang sama. Jadi pada saat yang lain itu dicupit, kita juga merasa dicupit. Nah, saya kira program ini kami dari Dinas Pariwisata DIY, salah satu sektor yang apa salah satu sektor yang sangat uh, apa mendapatkan apa ini pengaruh uh, yang sangat besar ya dengan adanya uh, musibah di saat ini di pandemi sangat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman dan tentunya sangat mendukung dan Semoga dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bisa membesarkan hati para teman-teman atau saudara-saudara kita baik di Kalimantan, Sulawesi, maupun di Jawa Barat yang sedang mengalami musibah yang lain yang juga pada saat ini mengalami musibah yang sama dengan kita, yaitu menghadapi COVID. Nah, kami mohon dari melalui forum ini, ini nanti yang dilaksanakan sampai di bulan hari Sabtu ya berapa hari ke depan ini membuahkan hasil dan mengetuk hati semua rekan, semua mitra, semua instansi, semua stakeholders, semua bagian yang melihat atau uh, mungkin yang tergabung di dalam forum ini ataupun yang mungkin mendengar atau membaca atau mendengar program ini. Harapan kami apa yang menjadi niat baik teman-teman khususnya ini yang tergabung dalam gabungan industri pariwisata Indonesia niat mulia ini betul-betul sangat bermanfaat betul-betul sangat membantu dan sebagai tapak atau sebagai landasan untuk kita melangkah ke depan yang lebih baik dan lebih maju sekali lagi saya mewakili kepala dinas pariwisata DIY sangat mendukung dan bismillah ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua sekali lagi saya kami mengapresiasi apa yang bapak ibu saudara lakukan untuk kebersamaan kita dan semoga niat baik ini juga akan diikuti oleh rekan-rekan atau teman-teman atau bapak ibu yang lain yang mungkin juga tergabung atau tidak tergabung di dalam forum ini saya kira cukup dari kami yang jelas kita harus tetap semangat kita harus tetap uh, kompak bagaimana untuk menghadapi permasalahan atau musibah yang sedang kita hadapi saat ini jika kita merasa sehat jika kita merasa sena, ser, apa ya se, se, sepenanggungan ya Nah saya kira jika kita lakukan dengan bersama ini semuanya akan teratasi dan akan mendapatkan hasil yang baik ya sekali lagi terima kasih saya akhiri mohon maaf saya pakai masker karena ini kami juga e, bersosialisasi dengan e, pihak lain saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih
Iya, saya kembalikan waktunya. Oke, Ibu Marli, kasih Ibu Marlina, Kepala Bidang Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu ya, Marlina, salam untuk Pak Sigi yang sangat ya, dalam. Ya. Semoga ya. selalu keren, Masih selalu sehat Ibu. Amin. Tetap semangat. Amin, amin. Oke, okay, terima Tetap kasih dan juga. salam untuk Pak Sigi. Nanti kalau berkesempatan bisa mampir di ya. acara kita di GM Production. <laughs> Oke, okay. kita akan teruskan acara kita. Sekali lagi terima kasih Bu Marina. Kita akan coba apakah Ustadz Munif sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, yeah, assalamualaikum. assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tat, monggo waktunya langsung kepada Ustadz Munif. Ustadz Munif ini adalah uh, pen, apa? Pengasuh setia. Sasi Soma Jerunimo. Jadi setiap Jumat itu mesti akan ada siaran langsung gitu ya. Oke, <laughs> Tat kalau boleh tahu dari mana nih posisi? Saya di Vertijon TV channel. Jadi ini di pusatnya Vertijon TV. Kita kerjasama dengan Vertijon TV. Dan mudah-mudahan juga nanti okay. di Panama sama teman-teman juga Siap. di PON untuk saling berbagi ini Mas Taufik. Gitu. Oke, okay. monggo Tat waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Keren acara ini, karena menurut saya dari sisi Ustad bahwa kalau kita bicara dalam hadis Soheh Muslim, Bukhari, kalau dalam level hadis itu level hadis yang cukup valid ya, karena ada hadis itu tatarannya ada kutsi, kemudian ada mutawatir, kemudian ada Soheh. Nah dalam hadis Soheh itu disebutkan bahwa sedekah di saat sulit kepepet itu pahalanya gedenya luar biasa. Gitu Mas Taufik. Jadi ketika orang mau sedekah dalam posisi kepepet, atau dia sendiri kekurangan, itu keren pahalanya. Maka rumusnya ketika kita sedang susah seperti ini, artinya susah itu bukan berarti kemudian, apa namanya, eh, sahabat ya. Menurut saya kerennya di sini adalah eh, Mas Bobi dan teman-teman semua, keren daripada sahabat, mending kemudian sedekah. Itu keren sekali, karena sedekah itu banyak manfaatnya. Satu, memperpanjang usia. Jadi lihat teman-teman yang suka berbagi, siapapun Anda, apapun agama Anda, itu akan dipanjangkan usianya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah maka kali ini saatnya lah berbagi yang tepat. Karena apa? Karena situasinya memang sangat luar biasa, di mana kita sendiri mungkin pelaku pariwisata teman-teman semuanya sedang merasakan low, ya, sedang turun gitu kan. Artinya ketika kepepet, kemudian dia harus berbagi. Nah dalam hadis kunci juga disebutkan tentang berbagi hadis mutawatir ada hadis sokeh yang saya sebutkan tadi bahwa sedekah di saat kepepet itu pahalanya besar sekali kalau sedekah di saat banyak uangnya itu oh, biasa gitu kan pas habis banyak apa namanya grup yang dia tangani kemudian dia mau berbagi itu enteng tapi begitu pas tidak ada grup cancelnya di mana mana ada ya mas moko mungkin juga merasakan gitu kan dan teman-teman semuanya Mas Irsam dan beberapa yang saya kenal di sini, saya kira luar biasa ketika kemudian situasinya uangnya mungkin pelan-pelan menipis, kemudian harus berbagi. Nah, ada satu hal yang kita sering lupa bahwa rezeki itu tidak mesti berupa uang. Jadi kali ini yang mau berbagi itu jangan mikirnya uang melulu saja, karena saya tahu bahwa di sini berbaginya bisa nggak duit. Artinya barang-barang Anda yang selama ini antik di rumah, barang-barang yang selama ini bernilai, saatnya lah untuk dikeluarkan. Ternyata rumah itu akan menjadi enak, menjadi nyaman bukan karena barangnya banyak, tapi karena barangnya itu simpel. Anda yang punya hotel di sini pasti tahulah kenapa hotel selalu nyaman dibanding rumah sendiri kadang-kadang. Karena penataan dalam kamar hotel, kemudian dalam lobi dan sebagainya itu sangat-sangat sederhana yang kemudian membuat Orang merasa lega, walaupun sebetulnya kadang-kadang luasannya sama dengan rumah Anda semua. Kenapa? Karena barangnya nggak banyak. Maka saatnya lah hari ini yang kira-kira secara uang, secara duitnya sedikit, tetapi masih punya aset-aset yang bisa dijual, aset-aset yang kemudian bisa diuangkan. Nah saatnya lah untuk kemudian dikeluarkan, untuk dilelang, untuk didurasikan, kemudian nanti barangkali yang berminat kemudian menjadi uang dan itu disalurkan, itu luar biasa. Nah kembali ke tadi, untuk teman-teman yang ada di Gipi, 
ini saatnya saat seperti ini adalah saat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bagaimana bersyukur? Harus bersyukur. Karena Allah sebetulnya sedang mengingatkan kita semua yang di sini bahwa selama ini sebelum pandemi ini Allah ngasih rezekinya banyak banget. Ayo coba diiling-iling, diingat-ingat dulu ketika Anda sebelum pandemi berapa grup yang Anda tangani? Ayo, berapa apa namanya? Berapa istilahnya berapa orang yang Anda hire gitu kan untuk kegiatan Anda program paket-paket wisata Anda, kemudian resto-resto Anda, hotel-hotel Anda. Sekarang bayangkannya adalah saat di mana dulu pernah puncak-puncaknya. Bahasa kasarnya dulu duit tinggal ngambil, tinggal nyetak. Bahasa kasarnya dulu tuh duit ah tinggal nyawo aja. Bahkan belum duit di dompet di rekening belum turun sudah dikasih lagi sama Tuhan. Itu kan dulu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi ketika tumpuk-tumpukan sampai Anda bingung mencari rekan kemudian kekurangan orang menghayir sana hari sini karena Anda begitu banyaknya pelanggan customer yang harus dilayani sampai Anda booking di mana-mana sampai Anda betul-betul pusing mengelola, memanajemen dan akhirnya uangnya luar biasa banyaknya. Itu pernah terjadi pada Anda semua. Ayo. Diling-iling. Betapa Tuhan itu maha murah sebetulnya kepada kita semuanya. Nah kalau kemudian dikasih kepepet seperti ini saat ini, ini sebetulnya adalah, oh iya aku pernah dulu suge, pernah duit akeh, pernah untuk customer akeh, pernah hotelku kebak nganti aku serasa turun di rumah, nganti rumahku jadi hotel, Yohan. Nah, mungkin pernah seperti itu. Pernah mungkin armadanya yang punya bis, bisnya sampai kemudian habis, sampai dia nyewa bisnya kancanya, sampai mobilnya juga disewakan, sampai dia sendiri mungkin nggak nggak naik apa-apa, naik motor aja karena semuanya disewa semuanya. Mungkin pernah level seperti itu. Mungkin Anda yang punya resto pernah sampai kemudian nasi Anda di rumah, sampai dihadirkan ke resto Anda, semoga Anda nggak, nggak bisa makan, cari keluar. Mungkin pernah seperti itu. Nah, ternyata Tuhan itu pernah memberikan rezeki yang melimpah berkah luar biasa banyaknya pada kita. Nah, sekarang sebetulnya diingatkan, oh kamu udah pernah tak kasih nih. Nah, kapan kamu bersyukur kalau enggak kamu enggak kata kasih pandemi? Kapan kamu bersyukur kalau kamu enggak tak kasih kepepet? Orang sehat itu akan teringat sehat kalau dia sedang sakit. Orang banyak duit kemudian tahu bahwa dia banyak duit kalau dia dikasih Allah kepepet kemudian sama Allah dikasih sempit rezekinya dalam bentuk duit. Dia baru sadar, oh iya dulu pernah jaya, dulu pernah banyak uang, dulu pernah banyak proyek gitu kan. Itu itu cara Allah, cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua, teman-teman. Nah, yang diingatkan kemudian kalau cuma sambat itu nggak ada apa-apanya. Nah, keren Gipi yang kemudian tidak sambat tapi justru melihat saudaranya yang lebih susah daripada dia sehingga dia kemudian bersyukur, ya Allah ini cuma nggak payu, belum payu, cuma turun customernya, turun pelanggannya, ya Allah. Tapi Alhamdulillah nggak dikasih gempa besar, Alhamdulillah nggak dikasih banjir, Alhamdulillah nggak dikasih longsor. Ya Allah, ya Tuhan, Alhamdulillah tetap seneng. Kenapa? Karena di susah-susah seperti ini masih aman. Itu Alhamdulillah. Makanya orang yang keren itu orang yang melihatnya ke bawah bukan ke atas. Maka rumusnya sudah saya ingatkan bahwa Anda... yang punya rumah besar sekali tinggal di perumahan mewah gitu kan di blok O gitu ya Mas Mas Bobi gitu kan alhamdulillah rumah saya besar sekali masuk aja pakai pakai apa namanya ada ID card security-nya cekret gitu kan ya alhamdulillah ya Allah ya Tuhan rumah saya gede bagus ban luar biasa perumahannya termasuk perumahan premium daripada itu ustadznya perumahannya biasa yang ustadznya alhamdulillah saya punya perumahan walaupun saya biasa perumahan saya termasuk residensi lumayan daripada yang sana perumahannya agak lebih murah lagi yang lebih murah alhamdulillah sama murah daripada perumahan yang sana itu betul-betul perumahan yang masih pakai batako Yang pakai batok, alhamdulillah saya masih punya rumah pakai batok, enggak apa-apa. Yang penting daripada tetangga saya masih kontrak itu. Gitu kan. Yang kontrak alhamdulillah ya Allah, saya kontrak enggak apa-apa. Tapi saya merdeka daripada itu tetangga saya, teman saya masih ikut mertua. Yang ikut mertua ya segera pergi dari rumah mertuanya. Jangan lama-lama. Gitu ya, artinya segera mandiri ya. Kita doakan yang belum punya rumah, punya rumah. Amin. Nah, jadi begitu. Jadi yang punya mobil ya, yang punya motor. Wah, alhamdulillah gue punya mobil. Yang punya motor alhamdulillah gue punya motor tetangga cuma punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah saya punya sepeda daripada tetangga cuma jalan. Yang jalan alhamdulillah saya bisa jalan daripada tetangga itu nggak bisa jalan dia kakinya lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah sama cuma rumah lumpuh. Yang tetangga saya sudah meninggal. Yang meninggal ya sudah memang dia sudah saatnya meninggal. Jadi intinya lihat ke bawah. Nah, keren teman-teman Gipi yang kemudian melihatnya itu tidak ke atas. Tidak yang laris, tidak yang tanpa kena pandemi efek, tapi lihat yang ke bawah yang lebih susah, lebih sengsara daripada kita. Hari ini kita bisa di tempat ini, Anda juga sedang yang ada di studio di JM Production, ya, di mana-mana, mungkin ada yang di Hotel Tentrem tadi, ya, Ibu jadi yang mewakili Pak Kadinas, itu 
tempatnya nyaman enak. Beberapa yang saat ini mungkin di tenda mengungsi. Bahkan rumahnya mungkin sudah dia sudah bingung kapan membangunnya kembali rumah yang sudah dibangun selama ini. Ya Allah ya Tuhan luar biasa makanya ketika kita mau berbagi di saat seperti ini itu keren luar biasa melihat orang lain yang lebih susah itu buat energi kemudian tumbuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, syukur ini diwujudkan dengan sedekah. Apalah namanya terserah ada yang namanya perpuluhan, ada namanya berbagi, ada namanya donasi, ada namanya sotako, ada infak, apapun namanya yang penting berbagi. Dan ternyata kalau kita lihat di kitab suci agama manapun berbagi itu efeknya luar biasa. Bagi Anda yang muslim sudah sangat jelas akan dilipat gandakan 7, 70, 700 bahkan lebih. Dan yang lebih keren adalah sedekah itu tidak pernah didalui oleh balak itu. teman-teman semua. Jadi kalau kita itu sedekahnya rutin, itu insya Allah balak yang tadinya mau kena nggak jadi. Atau kalau misalnya kudu kena, kenaknya itu nggak separah yang direncanakan. Ingat Allah punya rencana, Allah punya disekenario, ada punya desain, tetapi kemudian bisa saja ada revisi. Namanya juga APBD aja, ada AP, revisi APBD, ada APBN, ada revisi APBN, termasuk Anda semua punya revisi. Allah pun bisa merevisi takdir untuk kita. Takdirnya tadinya ada musibah, musibahnya bisa dicabut sama Allah karena kita sedekah duluan. Jadi sedekah itu tidak pernah mendahului balak. Jadi sedekah itu selalu mendahului balak. Jadi sebelum balak datang, sedekahnya datang, itu balaknya nggak jadi. Balak itu istilahnya bebentu kalau orang Jawa. Kalau istilahnya itu bencana. Nah makanya kalau kita mau berbagi dulu sebelum kena bencana, itu sehingga Allah bencananya nggak jadi-jadi, nggak jadi datang. Kalau misalnya jadi datang ke PPT, itu efeknya lebih ringan. Makanya dengan sedekah ini luar biasa akan membuat Allah akan menarik balak yang tadinya akan kena, kita nggak jadi kena. Atau kalau kena efeknya tidak seperti yang direncakan awal, tapi direvisi menjadi lebih ringan. Harusnya mungkin tabrakan mati dia, mungkin tabrakan ringan hanya mungkin hanya kecil-kecil aja, hanya beset-beset, nggak, 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 nggak begitu parah, nggak masuk rumah sakit, hanya dikasih obat di luar sudah selesai. Mungkin seperti itu. Atau memang nggak kena sama sekali. Itulah dasarnya yang namanya sedekah. Nah, biar lebih tertarik sebelum nanti saya akan ikut melelang sedekah di sini, ada peristiwa di zaman Nabi Isa alaihi Jadi ketika itu eh, Nabi Isa alaihi itu pernah oh, beliau ini eh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada Tuhan Yang Maha Esa, "Ya Rob, saya pengen tahu eh, apa namanya rahasia takdir dari teman saya." Jadi kan Di langit sana itu ada file-file kita. Kita menikah dengan siapa, mati kapan, rezekinya berapa. Itu filenya komplit. Dari A sampai Z itu sebelum kita lahir sudah ditulis sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah Nabi Isa itu pengen melihat file salah satu temannya. Saya pengen tahu file teman saya itu gimana nasibnya di dunia ini. Kemudian oleh Allah kemudian diberikan apa namanya diberikan izin untuk bisa mengakses file dokumen set plan rencana blueprintnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk sahabatnya itu. Ternyata dalam filenya Allah, dalam takdir yang sudah ditulis di tok di sudah di ACC tinggal dijalankan itu ternyata temannya itu meninggal dunia persis habis hijab kobul masuk di dalam kamar, belum sempat malam pertama dia sudah meninggal dunia karena dimakan oleh ular. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Singkat cerita karena dia ingin memastikan mencocokkan takdirnya maka dia kemudian Nabi Isa ini kemudian habis acara ijab kobul resepsi bahasanya gitu dia nggak pulang menunggu di depan kamarnya sih apa namanya mantan ini nunggu saat hanya sambil dia mungkin mati gue bareki mati gue bareki mungkin gitu karena sudah yakin ya ini takdir dari Allah nggak mungkin nggak mungkin Allah bohong dan itu sudah valid sudah di ACC, sudah ditempel sama Allah ini matinya setelah menikah gitu kan ditunggu gitu kan sampai akhirnya dia Nabi Isa ini kemudian apa namanya nggak sabar karena di dalam kamar itu malah tidak kelihatan tidak ada jerit jeritan tidak ada diem tapi malah cekikian gitu kan loh ini orang mati mati ini kemudian didodok dok 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 gitu kan assalamualaikum waalaikumsalam dibuka loh kamu kok nggak mati kata Nabi Isa gitu kan loh emang kenapa ya Nabi kamu kok Nabi juga nggak pulang dari tadi ya aku nggak pulang karena aku nunggu kematianmu aku nyocokkan takdir dari Allah kamu mati nggak gitu kan kok kamu nggak mati Ketahuilah ya Nabi Allah, mungkin takdir dari Allah mati aku. Tetapi aku kemarin sebelum aku ijab kobul, aku sempatkan untuk sedekah dulu. Aku sempatkan untuk aku berbagi dulu. Dan ketika aku berbagi, aku berdoa ya Allah mudah-mudahan aku lancar ijab kobulnya dan pernikahanku sakit nama daurama dan aku diberikan usia panjang barokah. Jadi sedekah itu selain memperpanjang usia juga bisa mengabulkan doanya. Nah setelah aku berdoa, kemudian aku ijab kobul hari ini tadi. Nah 
aku masuk dalam kamar, ternyata aku tahu kalau ada ular di atas. Jadi oleh Allah di setting dia kemudian memang ada ularnya sudah di desa Allah mau mati kena ular tapi karena sedekahnya kemarin ularnya diketahukan dia di lebih diketahuan dulu jadi ketahuan ularnya ketahuan sama si orang ini begitu aku tahu aku mati ini tuh ularnya nah, dimatikan ularnya dan akhirnya ularnya mati gitu kan nah, dia itu di pojokan itu ularnya sudah tak bunuh jadi aku oleh Allah Alhamdulillah diberikan tahu dulu ularnya ada aku bunuh itu di pojokan ada Nabi Isa kemudian lihat ularnya oh iya ya. Nah, disitulah kemudian akhirnya Nabi Isa konfirmasi, ya Allah, apakah betul ada revisi takdir? Yes, ada revisi takdir karena dia kemarin bersedekah. Nah, hari ini yang teman-teman semuanya sedang dalam posisi susah, mungkin customer-nya berkurang, pelanggannya berkurang, omsetnya berkurang, semuanya berkurang. Mudah-mudahan dengan donasi ini, dengan sedekah ini, kemudian takdirnya akan berubah, nasibnya akan berubah. Usianya akan lebih panjang, rezekinya akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaannya akan diperlebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu itu harapannya. Nah maka eh, apa namanya sedekah dalam posisi sedang bahagia, sedang banyak duit biasa. Tapi sedekah dalam posisi sedang disempitkan rezekinya sama Allah itu luar biasa dan pahalanya jangan ditanya besarnya luar biasa, gedeknya luar biasa, efeknya luar biasa dan tentunya. semua yang terlibat di sini insya Allah juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah kalau misalnya teman-teman ada yang belum berbagi hari ini karena mungkin sedang mau ngelis dulu, mau buka lemarinya dulu, buka gudangnya dulu, delok mau bilis yang disengar di lelang, delok mau gini sengar di lelang, mungkin motor antiknya, mungkin kayu antiknya, mungkin apanya yang ada di rumah, boleh ya. Mungkin ngelis dulu habis acara ini. Tapi yang pengen langsung boleh. Kita coba ngecek bisa Mas Taufik? Kita cek bisa ya Mas Taufik ya. Halo. Halo, 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 halo. Ya, boleh, kita, kita boleh. Kita, ya, kita Gimana? akan cek. Oh, kita ya. buka donasi? Ya, kita buka donasi. Saya doakan pokoknya yang berdonasi ini panjang umurnya, bahagia keluarganya. Amin. Yang sedang jomblo dapat Amin. segera jomblo. Yang kemarin cerai dapat jodoh lagi. Oh. Yang cerai mudah-mudahan tambah bahagia. Amin. Anaknya bisa sukses semua. Amin. Usahanya laris manis setelah Amin. ini. Amin. Dan kemudian luar biasa dasar Amin. bahagia dunia hingga akhirat. Amin. Kita buka dulu yang Amin. mau. Amin. 100.000 ada tunjuk jari ngacung sama lambekan. Oke, okay. siapa Amin. yang mau donasi 100.000 ngacung? 100.000, silakan ada. 100.000? Ya, ada yang mau 100.000? Ayo. Bagaimana silakan. dicek Mbak Jenny ada nggak di situ? Lambekan tangan. Yang 100.000 ngacung ya? Hmm, 100 Atau ribu. nulis di chat ya? Ya boleh, yang seratus ribu, ribu ada? Ada? Ada yang seratus ribu? Oh, yang seratus. Mas Samad, bisa gabung ke sana? Lihat tuh, yang mau donasi seratus ribu, silakan langsung tulis di ya. chat, zoom chatnya atau raise hand. Seratus ribu yang pertama. Ya, ribu. Atas tawaran Silahkan. Ustadz Munif. Ya. Subhanallah, Ustadz, ya. makasih. Ada yang seratus ribu? Ya, nggak usah. Ada Mbak Jenny? Oke, okay, tidak usah takut. 100 ribu kalau sekarang nggak bisa ngirim, nanti ngirimnya nanti ya. malam. Tapi minimal sekarang ada niat. Yang penting hari ini. Ya. Innamal a'malu biniat. Hari ini mungkin bahasa kasarnya di dompet belum ada. Nanti kalau udah ada niat dan oke okay, saya bismillah, saya komitmen. Nanti Allah turunkan itu rezekinya. Mungkin <laughs> gitu kan. 100, 100 ribu yang pertama. Ada nggak 100 ribu nih? Coba kita lihat. Kalau malu mas, okay. lagi, bisa jadi. Baik, jadi ada? Ada nggak yang 100 ribu? Okay. Kalau sudah nanti silakan langsung chat aja. Langsung chat okay. tulis gitu, saya 100, yeah. saya 100 tuh. Oke, okay, tak teruskan, yeah. Ya, yeah, jadi nah kembali. Nah, teman-teman semuanya, dari banyak cerita, ternyata ini saya tambah satu cerita lagi sebelum saya naikkan lagi untuk yang kedua. Ini cerita singkat lagi. Jadi, uh, waktu itu Warren Buffett ya, uh, pernah seorang pengusaha yang luar biasa Anda tahu kenal beliau. Pernah terjadi beliau itu uh, drop usahanya. Jadi betul-betul mengalami drop yang luar biasa sehingga dia hampir bangkrut. Itu pernah terjadi pada beliau. Nah, kemudian beliau itu mengalami stres yang cukup tinggi. Wajar ketika orang kemudian asetnya turun, omsetnya turun, dia agak stres kemudian. Dia kemudian datang ke tempatnya pendeta gitu kan, minta wejangan dan sebagainya ke ahli agama yang beliau percaya. Kemudian ya perintah dari Pak Pendetanya ya berbagi donasi perpuluhan istilahnya sedekah kalau di muslim coba dilakukan maka kemudian dia ngetes betul-betul dia ngetes nah karena orang yang 
ini orang memang yang kaya yang punya duit ya meskipun dia mau bangkrut tapi masih punya aset dan punya rezeki yang yang sebetulnya menurut ukuran dia turun tapi untuk ukuran kita sudah kaya banget dia keluaran itu waktu itu di dalam catatan biografi beliau itu dikeluarkan kalau dirupiahkan yang dia keluarkan pokoknya dia nggak mikir dia keluarkan waktu itu setengah miliar pokoknya setengah miliar itu dia donasikan dikasih kemana dikasih ke beberapa yayasan dibagi-bagi ada yayasan kanker ada yayasan untuk autis pokoknya dia bagi-bagi gitu kan pokoknya dia bagi aja ini nawa itunya apa ya nawa itunya ikut dari pendeta aja dia bagi gitu kan ternyata kemudian setelah itu betul selain setelah dia berbagi itu ada rasa plong kemudian tidak tanpa menunggu kurang dari dua minggu itu tiba-tiba ada saja proyek masuk ada saja perbaikan dan tiba-tiba kemudian dia merasakan rezekinya itu luar biasa Proyeknya ada lagi kemudian pelan-pelan naik-naik. Akhirnya dia ketagihan. Ketagihan dan ketagihan, ketagihan, ketagihan. Akhirnya dari 500 juta setengah M dia keluarkan lagi, setengah M lagi dia keluarkan terus. Jadi dia semakan, seakan-akan mancing. Keluar, masuk, keluar, masuk. Keluarnya satu, dapatnya lima. Keluarnya lima, dapatnya dua lima. Luar biasa. Itu dia kemudian ketagihan. Bahkan ada cerita yang ini real dari teman saya seorang apa namanya kontraktor sempat drop gitu kan nggak dapat proyek ini sebelum pandemi dia terjadi gitu kan kemudian dia agak sedikit tersiok-siok gitu kan stres ketika stres diambil motornya kemudian dia ngetril ke daerah gunung gitu sana tiba-tiba tengah-tengah ngetril ada azan duhur dia sholat di sebuah masjid kecil gitu kan tiba-tiba tengah-tengah sholat ada bunyi suara tit 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 apa ini ternyata dia cek dia batin dalam dirinya oh ini mungkin listriknya mau habis karena memang itu masjidnya baru tetapi kecil sederhana betul selesai sholat dia salam selesai okay, dia lihat di listrik ada ya masih ada lagi oke okay, tad waktunya tinggal sebentar oh, iya. lagi tiga menit ya, lagi okay. oh, iya. saya closing ya jadi tadi kemudian dia lihat listriknya itu ya. mau habis nah, kemudian dia keluarkan itu handphonenya dia tembak itu listrik dua ratus ribu rupiah mas Taufik Begitu dia pulang ke rumah sebelum tidur dapat telepon hmm. temannya ada proyek 2M masuk ke dalam dirinya. Akhirnya teman saya ini punya ketagihan kemana-mana lihat letteran listrik. Ya. Letteran listrik dia lihat dia tembak-tembak gitu kan. Itu luar biasa. Nah oke okay, teman-teman <laughs> kalau ada yang 100 gitu kan nah, nah, silahkan berbagi. Kali ini uh, kalau 100 sudah mungkin 500 monggo kalau ada silahkan tunjuk jari 500. Ada 500. Silahkan. Ada yang mau donasi 500 ribu sebagai closing nah. dari Ustadz Munif. Hanif. Nah. Ya, Munif talkin ya, ada yang mau close? Oke, okay, satu, dua, ya, okay. tiga, oke lima ratus pertama. Terima okay. kasih. Ya. Tat, alhamdulillah. Ya. Ada yang sudah mendonasikan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo Tat, terus okay. untuk closingnya? Ya, Nanti baik. bisa ngecat di situ. Ya baik, uh, closing saya teman-teman semuanya. Jadi sudah banyak rahasia dari pengusaha-pengusaha itu ternyata what you give. You get back. Apa yang kamu berikan itu yang kamu terima. Kalau kita memberikannya adalah icrit icrit, ya ada pacar cuma ocrot ocrot. Kalau kita belinya, ya, ya. <laughs> kalau kita kan cuma jadi tinggal pancingnya. Kalau mau mancing ikan besar ya pakainya ikan besar. Kalau mau dapat kecil ya pakai kecil. Maka mudah-mudahan nanti donasinya setelah ini ada yang seratus, lima ratus, satu juta, lima juta dan donasi barang juga diterima. Amin. Kan? Ya baik. Mungkin amin. Se- amin. Closingnya kita akan doa bersama-sama ya doa. monggo bisa diaminkan doa ini menyeluruh kepada semuanya terutama pada juga panitia penyelenggara yang sudah luar biasa mengadakan ini mudah-mudahan niat baiknya langkah-langkah semua yang terlibat di dalam ini dicatat oleh Tuhan yang Maha Esa menjadi amal soleh sehingga nanti mudah-mudahan kumpul bersama di surga semuanya amin baik monggo kita berdoa bersama-sama alhamdulillah Tuhan yang Maha Esa mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara ini yang berbagi maupun yang memprovokasi untuk berbagi siapapun mereka yang terlibat di sini mendonasikan apanya saja ya Allah ya Tuhan yang Maha Esa mudah-mudahan engkau lancarkan rezekinya engkau panjangkan usianya Amin. engkau mudahkan Amin. urusannya engkau bahagiakan dirinya fitrinya ilal akhirah dan benar-benar ya Allah Amin. mudah-mudahan engkau berikan mereka semua kesehatan keselamatan perlindungan kebahagiaan Amin. yang luar biasa Amin. keluarganya juga selamatkan dan semuanya ya Allah mudah-mudahan nasib-nasib semuanya takdir-takdir semuanya menjadi baik semua takdirnya nasibnya baik semua Amin. sehingga betul-betul sukses fitrinya ilal akhirah robbana tina fitrinya hasanah wabillahi hasanah wakinan walhamdulillah robbil alamin amin makasih
Erik, Mas Bobi dan Mas Moko, Mas Irsa, Mas siapapun Mbak semuanya yang terlibat. Saya akhiri, saya juga sambil memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munif Tauhid, pengasuh rutin di Sasi Soma Jiruni FM. Aduh rasanya kalau dapat siraman rohani begitu, apapun kita, siapapun kita, apapun agama kita, pasti akan terketuk dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Oke, langsung kita akan lelang barang kita, orang-orang yang sudah itu kita panggilkan Mas Mamat. Wow, terima kasih Mas Mamat, tepuk tangan Mas Mamat. Wah. Mas Mamat, ya, selamat sebagai sore, selamat membuka dikurang, lelang kali ini bagaimana? Kalau kita akan mintakan Mas Bobi, satu statement, bagaimana biar teman-teman semuanya ikut lelang dan mendapatkan bahagiaan. Mas Bobi, ya, gak usah lama-lama, tapi Mas statement panjenengan. Silakan Mas Bobi. Make dua. Make tiga. Baik, terima kasih uh, Pak Taufik dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang saya benar-benar memberikan satu apresiasi yang luar biasa ke teman-teman semuanya. Dengan persiapan yang begitu mepet sekali dan dengan kondisi yang memang kita semua sedang merasakan hal yang uh, belum sesuai harapan kita, kita dengan semangat berbagi. Gak usah khawatir, semuanya semangat, mudah-mudahan dari apa yang teman-teman sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat saudara-saudara kita baik itu yang di Sulawesi, baik itu di Kalimantan dan di Jawa Barat dan sekaligus juga menjadi bentuk soliditas kita bahwa dunia pariwisata itu memberikan manfaat yang luar biasa sekali lagi dunia pariwisata itu bukan sumber dari masalah tapi dunia pariwisata adalah sumber dari segala manfaat semangat dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semuanya terima kasih Terima kasih Mas Bobi, Ketua DPD Gibi Daerah Stima Jakarta. Iya, Pak Taufik Di, satu hal yang diingat bahwa apa? tadi mm -mm. dalam masa sulit kita sedekah itu keren iya. sekali kata Pak Oke, okay. dan, dan di sini sudah ada yang berbagi ya, yeah. tadi uh, sudah dibagi oleh Mbak Tanti sebagai Ketua Panitia, uh, di antaranya uang, yeah. uang memang belum banyak sih kumpulnya, Baru empat juta seratus enam puluh. Oh, itu barangnya ya? Rupiah, empat juta seratus ribu rupiah. Uh, iya, nanti juga ada beberapa voucher yeah. yang bisa dinilaikan uang. Oke, okay. juga ada beberapa barang. Mas, tadi tambah ya, empat juta seratus rupiah ditambah dari BI. Dari BI, lima belas juta rupiah. Lima belas juta rupiah, berarti sembilan belas juta seratus ribu rupiah. Rupiah, Mbak Jin, Jin, apakah ada yang masuk donasinya? Belum, oh, oke, okay, kita tunggu. Jadi... Sembari menunggu yang uh -huh. mau nyumbang langsung di chat uh, room kita. Room chat kita. Kita ada beberapa barang yang mau dilelang. Okay, silakan. Dan barangnya itu sangat luar biasa. Mm -hmm. Jadi kalau di bawah itu ada tulisan MK itu, mm -hmm. itu bukan Michael Kors. Tapi itu adalah alfabet yang kita kita akan lelang pada sore hari ini. Oke, okay, MK. Juga ada MK, ya. Ada mukena dan semuanya di sini dan ada silver dari HS Silver okay. yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu harus miliki dengan harga yang sangat murah sekali. Ada juga roti dan ya? Ada roti di bekel. Jadi di bekel. ini bisa di order saat, uh -huh. uh, mulai hari.